Bene, eccoci alla seconda parte eh, della lezione sulla eh, sociologia. Abbiamo appunto detto perché la eh, società e come la società diventa un oggetto di ricerca delle scienze sociali. Abbiamo parlato Uh, di uh, metodo scientifico. Adesso entriamo più uh, nel merito e, e cerchiamo di chiarire meglio quali siano gli oggetti uh, specifici uh, dello studio uh, sociologico. Prima di tutto, come abbiamo imparato, le nostre discipline hanno uh, un linguaggio specifico, cioè delle parole che appartengono soltanto alla eh, disciplina e che nel linguaggio di tutti i giorni non vengono usate, ma anche, abbiamo visto, le parole che vengono usate nel linguaggio di tutti i giorni assumono nelle eh, scienze sociali dei significati eh, molto precisi. Eh, stiamo parlando eh, appunto anche e soprattutto del termine società. Eh, come a pagina 204 eh, vi eh, introduce eh, il libro, eh, il eh, significato di società nella vita di tutti i giorni, sui giornali, nelle pubblicità ha eh, svariati eh, significati, eh, significati diversi da loro anche che riguardano appunto il mondo del, dell'economia si pensi alla società ehm, per azioni, le società in nome collettivo, società dell'acqua, società del gas eh, che cos'è invece questa società? appunto, eh, e come viene caratterizzata eh, dalla nostra eh, disciplina. Società, appunto, è l'organizzazione di una collettività nello spazio e nel tempo. Quindi organizzazione, pensiamo un'organizzazione è una, eh, diciamo, una struttura, un qualcosa che Uh, dice dove devono stare i diversi pezzi o uh, le diverse persone in una, uh, nel corso di un'azione. Uh, un L'organizzazione è in generale, se ci pensiamo, legata all'idea di un ordine, un qualcosa di organizzato e un qualcosa di disorganizzato. Allora la società è un'organizzazione di una collettività. Collettività vuol dire appunto più persone, ok? È un'organizzazione nello spazio e nel tempo. Questo perché, lo vedremo anche più avanti nella, uh, nella pagina 205, eh, questi gruppi di persone uh, sono collocati nello spazio, quindi in zone geografiche ben specifiche, e nel tempo. Pensiamo alla società di oggi e alle sue differenze rispetto alle società eh, che l'hanno preceduta anche di, eh, diciamo, relativamente eh, poche decine di anni. Che cosa ha quindi questa società, eh, soprattutto eh, di particolare? È una società che condivide. Condivide è un verbo che noi usiamo eh, nella, eh, nel linguaggio eh, appunto dei social media e nella maniera in cui ci rapportiamo con le persone è spessissimo. Condividere, oltre che condividere appunto fotografie e contenuti su internet, ogni società condivide delle norme, quindi delle regole, dei valori, i valori l'abbiamo già visto in eh, pedagogia e in educazione, i valori vuol dire ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, ciò che è positivo, ciò che è negativo, ciò che è bene e ciò che è male. Ancora condividono che cosa? Le tradizioni, gli usi e i costumi, quindi eh, quello che si fa in particolari occasioni, eh, come ci si comporta in determinate situazioni. Ancora, eh, ciò che condivide sono anche delle convinzioni, delle, ehm, appunto delle idee comuni su che cosa ehm, sia opportuno fare, su come delle idee su, e delle convinzioni su eh, diversi campi che possono essere quello economico, quello religioso e quello della vita ehm, di tutti i giorni. Ehm, ancora per parlare per parlare di, di struttura eh, dobbiamo eh, pensare che l'obiettivo principale di una società qual è? è quello degli uomini, quello di riprodursi nel tempo. Quindi eh, tutto quello che è ordine dentro una società, tutto quello che è organizzazione, 
è finalizzato a fare in modo che la società si conservi e che prosperi. Pensiamo soltanto all'organizzazione, ne avevamo già parlato, della società nei tempi antichi, al ruolo giocato dall'esercito, da coloro che si occupavano ehm, dell'agricoltura e, del, e dell'allevamento. Se mancassero questi modi di organizzare della società, e i modi per fare anche rispettare queste, eh, questa organizzazione, la società sarebbe molto più, eh, come posso dire, eh, aleatoria, molto più eh, legata ad elementi eh, accidentali, ad, ele ad elementi che potrebbero arrivare da un momento all'altro e disgregarla o segnarne la fine. Pensate a che fine eh, potrebbe fare una società in cui Um, non ci sono leggi, non ci sono apparati di polizia in cui ognuno si può comportare come preferisce quindi prendere un macete, prendere una, una spada, un fucile e um, entrare a casa degli altri e prendersi quello che, um, di cui ha bisogno questi ovviamente sono esempi uh, diciamo anche uh, abbiamo visto in altre situazioni estremi, paradossali però ci danno un'idea un po' di che cosa significhi appunto una società. Anche qui ricordiamoci quello che abbiamo detto prima, una cosa è vivere una società e prendere le azioni che noi svolgiamo come normali, ehm, interpretare che ne so anche la presenza della, della polizia come un qualcosa che ci dà mh, fastidio, che, ehm, che ci opprima e che eh, non ci faccia sentire liberi. Dall'altra parte se pensiamo invece in termini obiettivi, in termini di una società che deve conservarsi, ehm, la presenza di polizia, di leggi, di tribunali è un elemento ehm, decisivo. E se ci pensiamo, nel momento in cui non ci fossero questo tipo di istituzioni, tutto sarebbe molto ehm, esposto a cambiamenti e, e anche a distruzione. Quindi la società ha l'esigenza di riprodursi e di riprodurre quindi le regole che fino a quel momento ne hanno assicurato la eh, sopravvivenza. Ovviamente la società si, uh, si conserva, ma noi sappiamo bene che gli uomini eh, sono mortali, non possono conservarsi, quindi come si conserva? Attraverso il ricambio generazionale. Come vedete anche in questo caso il collegamento con l'altra ehm, scienza sociale, appunto la eh, ehm, pedagogia, è automatico. Questa società e l'educazione ha eh, lo scopo anche di eh, rendere trasmissibili i comportamenti e ehm, appunto i ruoli, quindi ciò che le persone fanno ehm, all'interno eh, della eh, società. Ovviamente il ricambio in una società non è solo dato dai nuovi nati, lo sappiamo benissimo, in Italia da diversi anni la società non si riproduce, quindi c'è un tasso di natalità che non consente alla popolazione di, e alla società di riprodursi, per questo, eh, anche per questo eh, la società italiana e i suoi membri vengono rimpiazzati da persone di altre culture che vengono e che ehm, emigrano dai loro, dai loro, dalle loro realtà ehm, e si inseriscono nella, eh, nella nostra eh, società. Ovviamente in tutte queste nuove inclusioni nella società il presupposto rimane sempre lo stesso, lo stesso cioè la società ha le sue regole e queste società, eh, scusatemi, queste regole devono essere rispettate per garantire il funzionamento e il riprodursi della società. Eh, quindi abbiamo detto eh, in una società esistono tante istituzioni, che cos'è un'istituzione? L'istituzione appunto sono degli, degli apparati, dei settori della società che si occupano di, specifiche, eh, di specifici bisogni della società, quindi abbiamo ehm, la scuola, abbiamo i tribunali, abbiamo il mondo del lavoro, anche questo suddiviso in tante ehm, strutture ehm, a sé. E quindi abbiamo eh, istituzioni e abbiamo appunto gruppi di persone, quindi categorie di persone che lavorano 
in questi eh, e che hanno diciamo, una funzione delle regole dei comportamenti in tutti questi eh, ambiti. Facciamo un passo indietro perché abbiamo detto molte cose. La società in definitiva, tutto quello che abbiamo detto sino adesso, ci sta dicendo questo, che la nostra vita, quello che facciamo nel momento in cui non viviamo da soli ma stiamo in una società, non è un comportamento libero e che, che può tradursi in un'infinità di eh, comportamenti, è un comportamento che segue eh, delle strutture organizzate delle istituzioni segue eh, delle regole che vengono stabilite in diverso modo poi appunto approfondiremo anche questo punto eh, più avanti e, pensiamo soltanto